ഹായ് ഡിയർ സ്റ്റുഡൻസ് ഖനരൂപം അല്ലെങ്കിൽ സോളിഡ്സ് എന്നുള്ള ചാർട്ടിലെ കോൺ എന്ന ഷേപ്പിനെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത് കോണിനെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾ പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് കോണിനെ കുറിച്ച് ഫസ്റ്റ് പഠിക്കുമ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മൾ കോൺ എന്ന് പറയുന്ന ഷേപ്പ് അല്ലേ സമ വൃത്തസ്തൂപികയാണ് കോൺ എന്ന് പറയുന്നത് കോണിൻ്റെ ബേസാണ് ഈ ഭാഗം കോണിൻ്റെ കെർവിഡ് സർഫസ് ആണ് കോണിൻ്റെ കെർവിഡ് സർഫസ് അപ്പോൾ ഈ കെർവിഡ് സർഫസിനെ തന്നെ നമ്മൾ ലാറ്ററൽ സർഫസ് എന്നും പറയും ഒരു കോണിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ പഠിക്കുമ്പോൾ സെക്ടറിനെ കുറിച്ച് ചെറിയ ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ച കാര്യങ്ങൾ ഓർമ്മ വേണം സെക്ടർ വൃത്താംശം അല്ലെങ്കിൽ സെക്ടർ സെക്ടർ ഇതാണ് ഒരു സെക്ടർ ഈ സെക്ടറിൻ്റെ റേഡിയസ് ആണ് നിങ്ങൾ ഈ കാണുന്നത് ഇത് റേഡിയസ് സെക്ടറിൻ്റെ ആർക്ക് ലെങ്ത് ആണ് ഈ കാണുന്നത് ഈ സെക്ടർ വളച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ എന്തുണ്ടാക്കുന്നത് കോൺ ഉണ്ടാക്കുന്നത് സെക്ടർ വളച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ കോൺ ഉണ്ടാക്കുന്നത് സെക്ടർ വളച്ചിട്ടാണ് കോൺ ഉണ്ടാക്കുന്നത് അപ്പോൾ സെക്ടറിൻ്റെ റേഡിയസ് സെക്ടറിൻ്റെ റേഡിയസ് സെക്ടറിൻ്റെ സെൻട്രൽ ആംഗിൾ ആർക്ക് ലെങ്ത് ഓഫ് സെക്ടർ ആർക്ക് ലെങ്ത് ഓഫ് ആർക്ക് ലെങ്ത് ഓഫ് സെക്ടർ ആർക്ക് ലെങ്ത് ഓഫ് സെക്ടർ അപ്പോൾ ആദ്യം നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് സെക്ടറിൻ്റെ റേഡിയസ് ആണത് സെക്ടറിൻ്റെ സെൻട്രൽ ആംഗിൾ ആണ് സെക്ടറിൻ്റെ ആർക്ക് ലെങ്ത് ആണ് ഇനി കോണിനെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ കോണിൻ്റെ കോണിൻ്റെ സ്ലാൻഡായിട്ടാണ് ഈ കാണുന്നത് കോണിൻ്റെ ബേസാണ് നമുക്ക് ഈ ഭാഗം ബേസ് ബേസ് പെരിമീറ്റർ ആണിത് കെർവിഡ് സർഫസ് നമ്മൾ ഈ കൈ പിടിക്കുന്ന ഭാഗം കെർവിഡ് സർഫസ് ഈ ഭാഗം കെർവിഡ് സർഫസ് എന്നാണ് അറിയപ്പെടുക അപ്പോൾ സെക്ടറിൻ്റെ റേഡിയസ് തന്നെയാണ് പിന്നീട് വളയ്ക്കുമ്പോൾ കോണിൻ്റെ സ്ലാൻഡായിട്ടായി മാറുന്നത് സെക്ടറിൻ്റെ റേഡിയസ് ആണ് കോണിൻ്റെ സ്ലാൻഡായിട്ടായി മാറുന്നത് സെക്ടറിൻ്റെ ആർക്ക് ലെങ്ത് ആണ് കോണിൻ്റെ ബേസ് പെരിമീറ്റർ ആയി മാറുന്നത് സെക്ടറിൻ്റെ ഏരിയയാണ് പിന്നീട് കോണിൻ്റെ കെർവിഡ് സർഫസ് ഏരിയയായി മാറുന്നത് ഇത് നമുക്ക് നന്നായി ഓർമ്മ വേണം അപ്പോൾ സെക്ടറുമായി നയൻത്തിൽ പഠിച്ച കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ ആദ്യം ഓർമ്മിപ്പിക്കാം ആർക്ക് ലെങ്ത് ഓഫ് സെക്ടർ നമ്മൾ നയൻത്തിൽ പഠിച്ചു ടു പൈ ആർ ഇൻറ്റു എക്സ് ഡിഗ്രി ബൈ ത്രീ സിക്സ്റ്റി ഇവിടെ സെക്ടറും കോണും പഠിക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് റേഡിയസ് സെക്ടറിൻ്റെ ക്യാപിറ്റൽ ആറും കോണിൻ്റെ സ്മോൾ ആറും കൊടുക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പോൾ സെക്ടർ ആർക്ക് ലെങ്ത് ഓഫ് സെക്ടർ ടു പൈ ആർ ഇൻറ്റു എക്സ് ഡിഗ്രി ബൈ ത്രീ സിക്സ്റ്റി ഏരിയ ഓഫ് സെക്ടർ ഏരിയ ഓഫ് സെക്ടർ സെക്ടറിൻ്റെ ഏരിയ കാണാൻ ഏരിയ ടോട്ടൽ ഏരിയ ഓഫ് സെക്ടർ പൈ ആർ സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു എക്സ് ഡിഗ്രി ബൈ ത്രീ സിക്സ്റ്റി ഇത് നമുക്ക് നയൻത്തിലെ ആവശ്യമുള്ളൂ ഇത് നിങ്ങളിപ്പോൾ ഇവിടെ പഠിക്കേണ്ട ആവശ്യമല്ല ഇനി സെക്ടറുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തി കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ഞാനിപ്പോൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു ഇത് സെക്ടറാണ് ഇത് കോണാണ് സെക്ടറിൻ്റെ റേഡിയസ് കോണിൻ്റെ സ്ലാൻഡൈറ്റിന് ഈക്വൽ ആണ് സ്ലാൻഡൈറ്റ് ഇതാണ് കോണിൻ്റെ സ്ലാൻഡൈറ്റ് സെക്ടറിൻ്റെ ആർക്ക് ലെങ്ത് നോക്കൂ ഇതാണ് സെക്ടറിൻ്റെ ആർക്ക് ലെങ്ത് ആർക്ക് ലെങ്ത് സെക്ടറിൻ്റെ ആർക്ക് ലെങ്ത് കോണിൻ്റെ ബേസ് പെരിമീറ്ററിന് ഈക്വൽ ആണ് സെക്ടറിൻ്റെ ഏരിയ ഏരിയ ഓഫ് സെക്ടർ ഏരിയ ഓഫ് സെക്ടർ നമുക്ക് കോണിൻ്റെ കെർവിഡ് സർഫസ് ഏരിയയ്ക്ക് ഈക്വൽ ആണെന്ന് പറയാം കെർവിഡ് സർഫസ് ഏരിയയ്ക്ക് ഈക്വൽ ആണ് അത് ഓക്കെ ആയല്ലോ സെക്ടറാണ് സെക്ടറിൻ്റെ റേഡിയസ് ആണ് അത് കോണിൻ്റെ സ്ലാൻഡായിട്ടായി മാറുന്നുണ്ട് സെക്ടറിൻ്റെ ആർക്ക് ലെങ്ത് ആണ് അത് കോണിൻ്റെ ബേസ് പെരിമീറ്റർ ആയി മാറുന്നുണ്ട് സെക്ടറിൻ്റെ ഏരിയ ആണ് ഈ വെള്ളഭാഗം അത് കോണിൻ്റെ കെർവിഡ് സർഫസ് ഏരിയ ആയി മാറുന്നുണ്ട് അത് ഓർത്ത് വയ്ക്കാം ഇനി കോണിനെ കുറിച്ച് പഠിക്കുമ്പോൾ കോണിൻ്റെ റേഡിയസ് സ്മോൾ ആർ കോണിൻ്റെ ഹൈറ്റ് എച്ച് കോണിൻ്റെ സ്ലാൻഡായിറ്റ് എൽ നമ്മൾ സ്ക്വയർ പിരമിഡിൽ മൂന്ന് റൈറ്റ് ആംഗിൾ ട്രയാങ്കിൾ കണ്ടിരുന്നു ഇ എൽ എ ബൈ ടു എൽ എച്ച് എ ബൈ ടു ഇ എച്ച് ഡി ബൈ ടു കോണിൽ നമുക്ക് ആകെ എൽ എച്ച് ആർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു റൈറ്റ് ആംഗിൾ ട്രയാങ്കിൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ എന്നുള്ളത് ഓർത്ത് വയ്ക്കുക എൽ എച്ച് ആർ എന്നുള്ള ഒരു റൈറ്റ് ആംഗിൾ ട്രയാങ്കിൾ കോണിനെ കുറിച്ച് കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ ബേസ് പെരിമീറ്റർ ഓഫ് കോൺ ടു പൈ ആർ ബേസ് ഏരിയ ഓഫ് കോൺ പൈ ആർ സ്ക്വയർ കെർവിഡ് സർഫസ് ഏരിയ ഓഫ് കോൺ പൈ ആർ എൽ ടോട്ടൽ സർഫസ് ഏരിയ ഓഫ് കോൺ പൈ ആർ സ്ക്വയർ പ്ലസ് പൈ ആർ എൽ വോള്യം ഓഫ് കോൺ വൺ ബൈ ത്രീ പൈ ആർ സ്ക്വയർ എച്ച് അപ്പോൾ വൺ ബൈ ത്രീ പൈ ആർ സ്ക്വയർ എച്ച് ഓർക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ സിലിണ്ടറിനെ കുറിച്ച് ഓർക്കണം സിലിണ്
ഇപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് സെക്ടറിനെ കോണാക്കാനും കോണിനെ സെക്ടർ ആക്കാനുള്ള ഇക്വേഷൻ എക്സ് ഡിഗ്രി ബൈ ത്രീ സിക്സ്റ്റി ഈക്വൽ ടു സ്മോൾ ആർ ബൈ ക്യാപിറ്റൽ ആർ അപ്പോൾ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ ഒന്നും കൂടി പറയാം ഇതിൽ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയ ഒരു കാര്യം കൂടി പറയാം സിലിണ്ടർ സിലിണ്ടറിൻ്റെ ബേസ് ഏരിയ പൈ ആർ സ്ക്വയർ പൈ ആർ സ്ക്വയർ കറുപിട് സർഫസ് ഏരിയ ടു പൈ ആർ എച്ച് ആണ് വോള്യം പൈ ആർ സ്ക്വയർ എച്ച് ആണ് ഇനി ഇത് ഇതിൽ കൂടുതൽ ഇനി ഒന്നുമില്ല കോൺ എന്നുള്ള ഒരു ടോപ്പിക്കിൽ നമുക്ക് ഇത്രയേ വരാവൂ അതിൽ സെക്ടറിനെ നമുക്ക് ഒഴിവാക്കാം സെക്ടർ കോണ് റിലേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടുള്ള പ്രോബ്ലംസ് ചോദിക്കുമെങ്കിലും ആർക്ക് ലെങ്ത് ഓഫ് സെക്ടർ കാണാൻ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്താൽ മതി ബേസ് ആർക്ക് ലെങ്ത് ചോദിച്ചാൽ ബേസ് പെരിമീറ്റർ ഓഫ് കോണ് കണ്ടുപിടുത്താൽ മതി ഏരിയ ഓഫ് സെക്ടർ കാണാൻ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ കെർവിഡ് സർഫസ് ഏരിയ ഓഫ് സെക്ടർ കണ്ടുപിടിച്ച് കൊടുത്താൽ മതി അതുകൊണ്ടാണ് ഈ ഇക്വേഷൻ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് അല്ല എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം നമുക്ക് ഈ ഇതിൽ പഠിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ ഒന്നും കൂടി പറഞ്ഞു നോക്കാം സെക്ടർ ഒരു സെക്ടർ വളച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ കോണാക്കുന്നത് സെക്ടറിൻ്റെ റേഡിയസ് കോണിൻ്റെ സ്ലാൻഡൈറ്റ് സ്ലാൻഡൈറ്റ് ആയി മാറും സെക്ടറിൻ്റെ ആർക്ക് ലെങ്ത് കോണിൻ്റെ ബേസ് പെരിമീറ്റർ ആവും സെക്ടറിൻ്റെ ഏരിയ കോണിൻ്റെ കെർവിഡ് സർഫസ് ഏരിയ ആവും അത് ഓർത്തു വയ്ക്കാം പിന്നെ നമുക്ക് ഓർക്കേണ്ടത് കോണിനെ കുറിച്ച് കോണിൻ്റെ റേഡിയസ് കോണിൻ്റെ ഹൈറ്റ് കോണിൻ്റെ സ്ലാൻഡൈറ്റ് റേഡിയസ് ആർ ഹൈറ്റ് എച്ച് സ്ലാൻഡൈറ്റ് എൽ ബേസ് പെരിമീറ്റർ ഓഫ് കോൺ ടു പൈ ആർ ബേസ് ഏരിയ പൈ ആർ സ്ക്വയർ കെർവിഡ് സർഫസ് ഏരിയ പൈ ആർ എൽ ടോട്ടൽ സർഫസ് ഏരിയ കാണാൻ ബേസ് ഏരിയ പ്ലസ് കെർവിഡ് സർഫസ് ഏരിയ പൈ ആർ സ്ക്വയർ പ്ലസ് പൈ ആർ എൽ വോള്യം വൺ ബൈ ത്രീ പൈ ആർ സ്ക്വയർ എച്ച് വൺ ബൈ തേർഡ് വോള്യം ഓഫ് സിലിണ്ടർ വൺ ബൈ തേർഡ് വോള്യം ഓഫ് സിലിണ്ടർ ആണ് കോണിന് വരിക പിന്നെ നമുക്ക് സെക്ടറിനെ കോണാക്കാനും കോണിനെ സെക്ടർ ആക്കാനും ഉള്ള പ്രോബ്ലം വരുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്താൽ മതി എക്സ് ഡിഗ്രി ബൈ ത്രീ സിക്സ്റ്റി ഈക്വൽ ടു സ്മോൾ ആർ ബൈ ക്യാപിറ്റൽ ആർ എന്നുള്ള ഇക്വേഷൻ